啊，来了，来了，爸，啊，赵总，叔叔，屋里请，谢谢，坐坐坐。星儿和赵丹乔结婚了，所以大家聚在一起热闹热闹。赵总，今天您是第一次到我们家里来，星儿妈妈为了烧这座菜，从早忙到现在，你要多喝一点啊。叔叔，您客气了，别叫我赵总，叫我小赵就行了。就是就是啊，都要成一家人了，什么赵总赵总的，改口叫赵女婿。来，赵女婿，吃吃吃。来，丹乔，我妈做的饭可好吃了，快尝尝。谢谢爸。好嘞，晚上啊。来，咱们吃吧，啊。是啊，来来。赵女婿啊，是不是我做的菜不合你的口味？来，你吃。三强，妈，丹乔是最近工作太忙了，在想着工作的事呢。真配，郎才女貌，我敬你们。谢谢妹妹，我们一定会幸福的。哎，小香，慢点喝，别喝多了。你也得赶紧啊！什么时候也带一个回来？哎，我给他包拿手的器材混沌。这老糊涂，什么季节了，还气菜馄饨？爸还是是为妹妹好。对了，小夏，什么时候谈恋爱呀、啊？哎，我看那个耗子就挺好啊。耗子对小夏的关心啊，都胜过我们这些亲人。对对对，上次你房子的事儿也是秦浩帮的忙。哦，对了，爸妈，我们的董事长。我未来的婆婆，也是丹乔的妈妈，她想邀请你们一起吃个饭，顺便商量一下我们的婚事。好啊，好啊，未来的亲家应该见面见面的。姐，祝你幸福。我先干了。哎呦，天，乔乔，你娘不错。未来的姐夫，好好照顾我去。小夏，你就搬回来住吧，老住在耗子那边，多不方便啊！祝你们白头到老。小夏，你没关系吧？会不会醉了？我没事儿。我先回去了。哎，小夏，我送他。小夏，哎，回家早点休息。哎。小夏，小夏。家人还在等你呢
，赶紧回去吧。小夏，我知道你不高兴，但是难得一家人吃个团圆饭，你应该多担待一点。我真的挺不舒服的，我先走了。小夏，小夏，我真的不明白。为什么当你知道我和丹乔结婚的时候就这么不开心？我都做到这个份儿上了，你还想让我怎么样啊？你明明知道我和赵丹乔以前的关系，你还故意这么去做。你要知道，我现在已经和丹乔在一起了，你应该体谅我。我还不够体谅你吗？我知道你不开心。但我还是希望你答应姐姐，无论我以后和丹乔是好是坏，都和你没有关系了。我希望你以后不要再见他。姐，你到底有没有把我当成你的妹妹？树洞先生，我让给你了。洪小豆这个身份我也让给你了。我们也是有血有肉的人。难道说在你心中，我们就是两颗棋子，任由你摆布吗？现在好了，你得到你想要的东西，你满意了吧？就算像你说的我是棋子，那我是不是也有权利让你出局呢？自从我搬到叔叔家。我就没有拥有过一样属于自己的东西。现在因为你，我连我最爱的工作我也辞了，你到底还想怎么样啊？对不起，小夏。我知道我不应该隐瞒你。其实我在香港的时候，已经和丹乔有了实质性的发展。丹乔的母亲也已经彻底接受我了。崔小霞，你要祝福我们，并且以后不要再见他。了。我知道了。反正从小到大，我没有抢走过你任何一样东西，现在也一样。我不会再打扰你和赵总了，但是因为工作，我难免要跟他见面。姐，我只是想要一份可以让我生存的工作，你能不能理解一下？我不能理解。你知不知道，只要你在他身边一分钟，我就没有办法安心。你在害怕什么呀？你想让我离开是吗？像这样的话，我会考虑的。小夏。青儿，小夏没事吧？没事儿，他已经回去了。啊，小夏一定是遇上姐姐开心的事儿，高兴了，多喝了一杯。但是喝的也太多了，喝醉了多难受啊，真让人担心。叔叔阿姨，那我也先走了。你这么快就走了？时候不早了，我也该回去了。丹乔，我送你吧。不用了，你也累了，早点休息吧。